，流星花园是一个造梦的工厂。小男孩的妈妈终于得救了。天使告诉小男孩，天上的流星呢，是他抛下的许愿石。去看看只要对着流星许愿，这些愿望就都会实现的。小男孩问天使，问自己该怎么报答他呀？天使笑着说。不要让这个世界改变你的笑容，要让你的笑容去改变这个世界。吴老师，这个世界上真的有天使吗？当然有啊，天使就在你们心里，你们呢，都是被天使保护的人。吴老师，我们也要用笑容去改变这个世界，对吗？对呀、啊，不光要用笑容改变世界，还要变成一个有梦想的人。下面呢，你们就把自己的梦想写在这些卡片上。每天朝着自己的梦想努力，这些愿望就一定会实现，而且你们也都会变成天使，去帮助那些需要帮助的人。都记住了吗？记住了。我能要一张卡片，写下自己的愿望吗？小朋友们。今天的课我们就上到这儿，解散吧。再见，再见，再见。你来这里干什么？我们不是都两清了吗？对不起。干嘛说对不起？你本来就没有错。回去吧，回到你自己的世界中，这里不属于你。我只想一个人，安静的生活。我希望，我心爱的女人能够原谅我的过错，给我最后一次机会，让我用我的一生来弥补。在想，你刚才在那么多的愿望里面找到了我的那一张，是不是证明我们缘分未尽？你当我是什么？招之即来，挥之即去的宠物吗？喜欢我的时候，可以让我陪在你身边；不喜欢我，就把我无情的抛弃。我再也不是那个天真无知、逆来顺受的小女孩了。是，我不想再过这种生活了。我曾经是深深的爱过你，可我现在不爱。所以，请你不要试图挽回。回去吧，我们之间缘尽了。都说缘分是天注定。那我们就把决定权交给老天，你告诉孩子们。流星是天使的许愿石，只要诚心的许愿，愿望就一定会实现，对吗？我的愿望就是，就是希望你可以原谅我。如果在午夜之前有流星划过。
，就实现我的愿望。如果没有，我一辈子都不会再打扰你。刘星。小姐，上车吗？哦。来，我帮你拿。谢谢啊。胡同，等等我。小姐，上车了，赶紧的，走了。医院，哎，不好意思，不好意思啊。